हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट क्लास टेंथ इंग्लिश का चैप्टर फोर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक तो एन फ्रैंक का जन्म जर्मनी में हुआ था वो एक जेविस अर्थात वो एक यहूदी लड़की थी उसका जन्म उन्नीस में और उसकी मृत्यु 1945 में हुई थी यह वर्ल्ड वार टू के समय की कहानी है जब जर्मनी पर नाजीज ने कब्जा कर लिया था फिर वह फैमिली के साथ नीदरलैंड भाग गई वहाँ भी नाजिज ने कब्जा कर रखा था और दो साल तक उन्हें छुप कर रहना पड़ा अपने परिवार के साथ उस समय जीविस को मारा जा रहा था तो एन फ्रेंक उसके फादर अपने दोस्त के ऑफिस की बिल्डिंग में अपने परिवार के साथ छिपे रहे फिर जब उन्हें कंसनट्रेशन कैंप ले जाया गया तो उनकी एन फ्रैंक और उनकी बहन की मौत हो गई सिर्फ उनके फादर ही बचे रहे इसी बीच एन फ्रैंक ने जो डायरी लिखनी थी लिखी थी पहले उसको उसके फादर ने पब्लिश करवाया जो कि बाद में चल चलकर मोस्ट पॉपुलर बुक रही बहुत अच्छी बहुत किताब पॉपुलर रही तो हम देखते हैं बिफोर यू रीड को हमने देख लिया है फिर आगे ये है कि द डायरी वॉज गिवेन टू एन फ्रेंक फॉर हर थर्टीन बर्थडे ये डायरी जो है एन फ्रेंक को उसके थर्टीन बर्थडे पर गिफ्ट किया गया था जो कि उन्होंने अपने लाइफ से रिलेटेड जो भी बातें लिखी थी 12 जून 1942 से लेकर के और 1 अगस्त 1944 तक उन्होंने लिखा था उस डायरी में इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड ये पर उन्होंने डच भाषा में लिखा था बाद में चल करके वो कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेट हुआ उससे बहुत सारी फिल्में बनी टेलीज टेलीविजन पर प्रोग्राम दिखाए गए ओपेरा शो दिखाए गए तो उसकी जो डायरी थी वो बुक के रूप में पब्लिश हो गई तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसी के डायरी का एक छोटा सा अंश है राइटिंग इन ए डायरी राइटिंग इन ए डायरी इज रियली ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस वो बताती है कि डायरी लिखना वास्तव में एक बहुत ही स्ट्रेंज बहुत ही अजीब सा अनुभव था उसके लिए फॉर सम वन लाइक मी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए राइटिंग करना डायरी लिखना बहुत ही अजीब अनुभव था क्योंकि इसके पहले उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था डायरी में नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटर्न एनी बिफोर इसका मतलब ये नहीं कि पहले मैंने इसके पहले कुछ नहीं लिखा था बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन Neither I nor anyone else will be interested in the musings of a thirteen-year-old school girl. गर्ल इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि बाद में चल कर के और तेरह साल की लड़की का लिखा हुआ कोई विचार बाद में शायद ही कोई पढ़े इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इसमें कोई रुचि नहीं थी ओ वेल इट डजेंट मैटर वो कहते हैं कि कोई इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि कोई बाद में पढ़े या ना पढ़े बट आई फील लाइक राइटिंग लेकिन मुझे राइटिंग करना पसंद आने लगा था एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट और मुझे अपने दिल की बात बताने का सबसे बढ़िया जो ये जरिया मिला था डायरी लिखने का पेपर हैज़ मोर पेशेंस वो कह रही है कि जो पेपर होता है उसमें लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है क्योंकि पेपर पर पे आप जो भी बातें लिखते हैं उसका कोई कंट्रोडिक्शन नहीं होता है कोई आपका विरोध नहीं करने जाता है I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. कह उन दिनों की बात है कह रही है एन फ्रेंक उन दिनों की बात है जब मैं बहुत ही डिप्रेस्ड थी एंड वॉज सीटिंग एट होम विथ माई चिन और मैं बहुत ही उदास बैठी हुई थी घर में बोर्ड एंड लिस्टलेस काफ़ी थकी मैं अनुभव कर रही थी वॉन्ड्रिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे बाहर जाना चाहिए या अंदर रहना चाहिए I finally stayed where I was, brooding. और इसलिए मैं अपने घर में ही रुकी रही अंदर और सोचती रही brooding करना brooding का मतलब होता है thinking seriously. और मैं अपने घर में ही सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए Yes, paper does have more patience. वो तो कहती है कि जो पेपर होता है वास्तव में उसमें पेशेंस ज़्यादा होता है एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल सी दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी अनलेस और इस तरह से मुझे मैंने जो काम किया इसलिए मैंने प्लानिंग किया कि मैं इस डायरी को लिखूँगी चाहे कोई बाद में कोई पढ़े या ना पढ़े 
आई शुड एवर फाइंड रियल फ्रेंड और तब तक मैं इसको अपना दोस्त बनाऊंगी जब तक कि मुझे कोई और कोई दोस्त ना मिल जाता है मतलब इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कहती है कि मुझे मेरा कोई कोई रियल फ्रेंड तो है नहीं और रियल फ्रेंड नहीं है तो डायरी ही मेरा एक रियल फ्रेंड है जिसके साथ मुझे अपने दिल की बात कहनी है नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव ए फ्रेंड इसलिए मैं प्रॉम्प्टेड का मतलब इनक्रीज करना इसलिए मुझे उकसाया गया मतलब डायरी दे करके मुझे उकसाया गया या डायरी ने मेरा उत्साह बढ़ाया कि अगर कोई मेरा कोई फ्रेंड नहीं है तो मैं डायरी को अपना फ्रेंड बनाऊं और उससे अपनी बात कहूं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट थर्टीन ईयर ओल्ड गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड और ये बात मैं वो कह रही एक बात मैं क्लियर करने देना कर देना चाहती हूं कि ये तेरह साल की जो लड़की है संसार में अकेली है ऐसा बिल्कुल नहीं है आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड सिक्सटीन ईयर ओल्ड सिस्टर का मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं मेरे मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ रहते हैं और मेरे साथ जो 16 साल की एक बहन भी है एंड देर आर अबाउट थर्टी पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स और मेरे परिवार में लगभग 30 लोग हैं जिसको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ आई हैव अ फैमिली मेरी एक बहुत अच्छी फैमिली है लविंग आंट आंट है मेरे जो बहुत ही मानते हैं मुझे एंड अ गुड्स गुड होम और एक अच्छा घर है नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरी का इस धरती पर सब कुछ है मेरे पास एक्सेप्ट माय वन ट्रू फ्रेंड सिर्फ एक ऐसा दोस्त नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं मेरे घर में लगभग तीस लोग हैं मेरी बहन भी है लेकिन फिर भी ऐसा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है जिससे मैं अपनी बात कह सकूं ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम कहा कि जब भी कोई आ, अगर कोई फ्रेंड होता है तो वो काफ़ी अच्छा समय बिता सकता है I can't bring myself to talk about anything but ordinary every एवरी डे थिंग कहा मुझे आ, मतलब हर चीज़ को बात करने की आदत है अपनी बात को सामने रखने की आदत है लेकिन चूँकि मे, मेरा कोई सच्चा दोस्त अभी तक नहीं बन पाया है इसीलिए मैंने डायरी का सहारा लिया We don't seem to be able to get any closure and that is the problem। का इतने लोग होने के बावजूद हम आ, किसी से भी मैं किसी से भी बहुत क्लोज नहीं हो पाई जिसको मैं अपनी प्रॉब्लम कह सकूं, मे बी इट इज़ माय फॉल्ट हो सकता है ये मेरी गलती हो उसने कहा कि हो सकता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ बहुत लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं अपनी बात किसी से कह नहीं पाते हैं दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर और कन्फाइड का मतलब है टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू ए पर्सन दैट वन ट्रस्ट का अपनी जो बात है वो किसी से कहना बहुत लोग संकोच करते हैं तो उसी में कि ये एन फेंक दी थी वो अपने बात किसी से कह नहीं पाती थी तब उसने डिसाइड किया कि जो उसका जो दोस्त है डायरी उससे अपनी बात कहेगी इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी का कोई भी लाइबल नहीं है कोई भी मेरे लाइफ को इतना चेंज नहीं कर पाया Unfortunately, they are not liable. मतलब यह है कि बहुत से लोग हैं घर में लेकिन कोई भी इतना लाइबल नहीं है कोई भी इतना आ, मेरे दिल के उतना करीब नहीं है जो मेरे में परिवर्तन ला सके इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down. Jot down का मतलब है note down. का टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन का ये अपने फ्रेंड को अपने दिमाग में रखते हुए आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वो डू का जैसे दूसरे लोग कहते हैं आ, करते हैं उस तरह मैंने नहीं किया बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड मतलब वो चाहते थे कि डायरी उसकी फ्रेंड बनी रहे एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी और इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है किटी उसने अपने डायरी का नाम किटी रखा और उसे पूरा अपना एक दोस्त बना लिया जिससे उसको अपने दिल की बात कहनी थी सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माय स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माय लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग थिंग्स तो प्लंज का मतलब है पूरी तरह से 
का सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ माय स्टोरीज का कोई भी समझ नहीं पाएगा कि ये किटी के साथ जो मेरी बातचीत हुई है वो किस तरह है या कोई इसमें इंटरेस्ट भी नहीं रखेगा इफ आई वर टू प्लंस राइट अगर आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच कहा कि मुझे पूरी तरह से इस पर फेथ रखना है और अपने ब्रीफ स्केच को अपने लाइफ की जो भी चीज़ें हैं उसको मैं इसमें मुझे प्रेजेंट करना है मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो मतलब जो भी चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं उसको भी लिखना है अपनी बात यहाँ पर करनी है माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन का मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं ऐसे परिवार में हूँ जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे जो फादर हैं बहुत एडोरेबल फादर हैं यानी मुझे बहुत मानते हैं डिड नॉट डिड नॉट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज थर्टी सिक्स का जब तक मेरे फादर थर्टी सिक्स ईयर के नहीं हो गए तब तक उन्होंने शादी नहीं की एंड सी वाज का मेरी मदर की एज ट्वेंटी फाइव थी मेरे फादर थर्टी सिक्स के थे जब शादी हुई माई सिस्टर मॉर्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी का मेरी सिस्टर का जन्म फ्रैंकफर्ट में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स में हुआ था आई वॉज बॉर्न ऑन ट्वेल्थ जून का मेरा जन्म 12 जून उन्नीस को हुआ था आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अनटिल आई वॉज फोर का मैं जब तक चार साल की नहीं होगी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड मेरे फादर जो थे हॉलैंड चले गए एमिग्रेटेड का मतलब आ, होता है माइग्रेटेड टू हॉलैंड चले गए 1933 में माई मदर एडिथ हॉलेंडर फ्रेंक वेंट विथ हिम और मेरी मदर भी मेरे फादर के साथ चली गई 1933 में वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर में चली गई वाइल मॉर्गॉट एंड आई वर सेंट टू एशियन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर और जबकि मैं और मेरी सिस्टर ग्रैंड मदर के साथ रुक गए मॉर्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर फिर मॉर्गॉट भी दिसंबर में चली गई हॉलैंड और मैं फरवरी में चली गई वेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रजेंट फॉर मॉर गॉड प्लंग डाउन का मतलब होता है पुट डाउन इन अ कैजुअल वे वेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रजेंट फॉर मॉर गॉड कहा कि मॉर गॉड के लिए हमने एक बर्थडे प्रजेंट किया मतलब काफ़ी नीरस भरा समय था मेरे फादर भी नहीं थे मेरी मदर भी नहीं थी हम लोग अपने ग्रैंड मदर के साथ थे आई स्टार्ट राइट अवे एट द मोन्टेसरी नर्सरी स्कूल का जो मेरी पढ़ाई थी वो मोन्टेसरी नर्सरी स्कूल में हुई थी आई स्टेट देयर अनटिल आई वॉज सिक्स और जब तक मैं सिक्स ईयर के लिए तब तक वहाँ पढ़ती रही एट विच एट विच टाइम आई स्टार्ट इन द फर्स्ट फॉर्म का जब मैं फर्स्ट फॉर्म में थी यानी फर्स्ट क्लास में थी इन द सिक्स फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस उस समय मेरी जो हेड मिस्ट्रेस थी मिसिस क्यूपरस थी एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल और जब उनकी विदाई हुई यानी हम लोग इतने ज़्यादा करीब थे टीचर के साथ में इतनी करीब थी तो जब उनकी विदाई हुई फेयरवेल हुआ तो हम दोनों की आंखों में आंसू थे इन द समर ऑफ 1941 फोर्टी वन ग्रैंड मा फेल इल नाइनटीन में मेरी ग्रैंड मा ग्रैंड मदर बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन और फिर उनका ऑपरेशन हुआ उनका ऑपरेशन हुआ एंड आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर कोई ये समझ भी नहीं सकता था कि मैं कितना उन्हें मानती थी दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन नाइनटीन फोर्टी टू वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट का जब नाइनटीन फोर्टी टू में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया तब ग्रैंड मा के लिए भी एक कैंडल जलाया गया द फोर ऑफर्स आर स्टिल डूइंग वेल हम सभी चारों लोग अभी भी अच्छा काम कर रहे थे मतलब अच्छे से रह रहे थे एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रजेंट डेट ऑफ ट्वेंटी जून नाइनटीन फोर्टी टू एंड द सॉलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी और ये मैंने नोट भी किया है ये समय था बीस जून उन्नीस सौ बयालीस की बात है और तब तक हम बहुत ही अच्छे से रह रहे थे फिर डायरी में उन्होंने जो नोट किया था उसको लिखा है यानी 20 जून 1942 को उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया 
डियरेस्ट किटी किटी को उन्होंने संबोधित करते हुए लिखा है कि आवर एंटायर क्लास इस क्वैकिंग अपने क्लासरूम के बारे में बता रही है कि हमारा जो पूरा क्लासरूम था वो क्या करता था कि बहुत ज़्यादा बात करता था क्वैकिंग इन इट्स बुट्स तो क्वैकिंग इन इट्स बुट्स का मतलब है नहीं शेकिंग विथ फीयर एंड नर्वसनेस नहीं वन एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन बुट्स तो क्वैकिंग इन बुट्स का मतलब है शेकिंग विथ फीयर एंड नर्वसनेस काफ़ी डरना डर और घबराहट द रीजन ऑफ कोर्स इज द हाँ हमारा जो पूरा क्लास था वो बहुत ही डर में था बहुत ही घबराहट में था रीजन क्या था कि द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड कहा कि वो जो डर का वजह ये था कि जो टीचर्स की मीटिंग होगी वो ये डिसाइड करेंगे कि किसको पास होना है किसको फेल होना है किसको मूव ऑफ होना है और नेक्स्ट क्लास में जाना है और किसको बैक होना है हाफ द क्लास इस माँ की मेकिंग बेट्स का आधी क्लास बेट लगा रहे थे शर्ट लगा रहे थे कि इसको कौन पास होगा कौन फेल होगा तो इसको लेकर के बहुत ही घबराहट थी जी एन एन आई लाफ आर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड एस जी एन जो उसकी फ्रेंड थी और मैं बहुत हंसे थे क्योंकि दो जो लड़के थे वो हमारे पीछे थे सी एन एन जैकस हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट उन्होंने अपना पूरा जो सेविंग था अपना जो पैसा था वो सब बेड पे लगा रखा था तो इसको लेकर के हम लोग बहुत ही मज़ा किए थे एंटायर हॉलीडे सेविंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास सुबह से शाम तक सिर्फ यही डिस्कशन होता था कि तुम पास होने वाले हो तुम फेल होने वाले हो यस यू आर नो आई एम नॉट इवेन जीज प्लीडिंग ग्लेंसेज एंड माई एंग्री आउट कांट काम देम डाउन यहाँ तक कि जो मेरी फ्रेंड थी जी जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया इस तरह की बात मत करो और मैं काफ़ी गुस्से में थी तब भी वो शांत नहीं हुए इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज अगर मैं कहूँ तो वहाँ पर बहुत सारे लोग डमीज थे डमी का मतलब ऐसे बहुत से लोग तो थे जो फेल होने वाले थे दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक लगभग वन फोर्थ जो क्लास के स्टूडेंट थे उनको बैक होना था यानी उनको फेल होना था बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रेचर ऑन द अर्थ लेकिन जो टीचर होता है वो अनप्रडिक्टेबल क्रेचर होता है यानी संसार का कोई भी ऐसा एक जीव है जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ मैं अपने दोस्तों को लेकर के मैं बहुत चिंतित नहीं थी वी विल मेक इट और हमने विश्वास था कि हम जीतेंगे या पास हो जाएंगे द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स इज मैथ का जो सबसे डेंजरस सब्जेक्ट था मेरे लिए वो मैथ था मैं मौत मैथ्स में बहुत ही कमज़ोर थी एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट और हमें वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं था हमारे पास अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट और हमने सबका हिम्मत बढ़ाया कि हम अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स क्योंकि मैं सारे टीचर से मेरी बहुत अच्छी बनती थी देर आर नाइन ऑफ देम नौ टीचर थे सेवन मैन एंड टू वुमेन उसमें सात जो मेल थे और दो फीमेल टीचर थी मिस्टर केसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेज मैथ्स जो मिस्टर केसिंग थे वो जो है पुराने जमाने की लगती थी ओल्ड फॉगी थी फॉगी का मतलब ओल्ड फैशन जो मैथ्स पढ़ाते थे वो बहुत ही पुराने जमाने के थे ओल्ड फॉगी हु टीचेज मैथ्स वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एजेज और वो मुझसे काफ़ी परेशान रहते थे बिकॉज आई टॉक सो मच आफ्टर सेवरल वार्निंग क्योंकि हम लोग बहुत बात करते थे बहुत बात उड़ी थे ही असाइन में एक्स्ट्रा होमवर्क और उन्होंने हमें एक्स्ट्रा होमवर्क दिया उन्होंने हमें एक्स्ट्रा होमवर्क दिया विथ मी फॉर एजेज बिकॉज आई टॉक सो मच क्योंकि हम बहुत बात करते थे ही असाइन में एक्स्ट्रा होमवर्क एंड एस सी ऑन द सब्जेक्ट और मुझे एक टॉपिक दिया और चैटर बॉक्स मुझे चैटर बॉक्स कह के बुलाते थे क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बात करती थी तो उन्होंने उस पर ऐसे लिखने के लिए दिया वाट कैन यू राइट अबाउट दैट कहा तुम इसके बारे में क्या लिख सकती हो आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर मैं बाद में परेशान हो गई मुझे क्या लिखना है आई डिसाइडेड आई जोटेड डाउन फिर मैं डिसाइड किया कि मैं हर चीज़ को नोट करूँगी जो मेरे साथ घटती है द टाइटल इन माई नोटबुक टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट और फिर मैंने क्या किया 
मैंने सोचा कि मैं अब मैं अब शांत रहूंगी शांत रहने की कोशिश करूंगी दैट इवनिंग आफ्टर आई एट फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क उसके बाद से फिर जब मैंने अपना होमवर्क कर लिया द नोट अबाउट द एस कॉट माई आई फिर मैंने एस के बारे में सोचा आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चिविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन मैंने अपने फाउंटेन पेन को अपने मुंह में दबा कर मैं सोच रही थी कि मुझे क्या करना है कैसे लिखना है एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स का चाहे तो कोई भी रैम्बल ऑन का मतलब है कि लंबे लंबे छोड़ कर लिखना टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग काफ़ी जैसे कुछ लोग होते हैं बेमान से लिखते हैं तो बहुत गैपिंग दे देते हैं तो उसने कहा मैं चाहूँ तो ऐसे गैपिंग दे के लिख सकती हूँ लेकिन नहीं ऐसा नहीं मैंने किया एंड लिव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स बट ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गूमेंट लेकिन हमें एक ऐसा टॉपिक लिखना था मतलब उन्हें कन्विंस करना था ये प्रूव करना था कि जो टॉकिंग है बहुत नेसेसरी होता है मतलब उनको टॉकिंग जो चैटर बॉक्स जो टॉपिक था उसके फेवर में लिखना था तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लंबे लंबे फेक करके और गैपिंग डाल के नहीं लिखेंगे बल्कि उसको प्रूफ करना है कि ये जो टॉकिंग होता है कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए आई थाट एंड थाट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया फिर काफ़ी देर सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया आई रोड द थ्री पेजेस मिस्टर केसिंग हैड असाइन मी मैं मिस्टर केसिंग ने जो भी मुझे काम दिया था तीन पेज मैंने लिखा उस पर एंड वाज सेटिस्फाइड और अपने काम से संतुष्ट थी आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट स्ट्रेट मैंने उसमें लिखा था कि जो बात करना जो चीज़ है वो स्टूडेंट का एक ट्रेट होता है यानी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है यानी स्टूडेंट बात ना करे तो जी नहीं सकते आई आर्ग्यू दैट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल और फिर मैंने बहुत ही उसको अच्छे तरीके से मैंने उस पॉइंट्स को उसमें रखे बट दैट दैट वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक और उसमें मैंने लिखा था कि मैं इस हैबिट को ये जो बात करने की हैबिट है इसको मैं क्योर नहीं कर सकती क्योंकि ये जो है इनहेरिट है क्योंकि ये मैंने मदर से इनहेरिटेड ट्रेड है मैंने इसको अपने मदर से लिया है कहा यह चूँकि बच्चों के अंदर अपने पूर्वजों का गुड़ आ जाता है तो चूँकि मदर भी मेरी बहुत बात हो नहीं है इसीलिए मेरे अंदर भी बात करने का गुड़ आ गया है और मैं इसको छोड़ नहीं सकती मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ ये सुन कर के मेरे जो आर्गूमेंट थे ये सुनकर मिस्टर केसिंग बहुत हंसे बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन लेकिन जब मैंने नेक्स्ट लेसन की बात की तो ही साइंड ही असाइंड मी सेकेंड एस तो उन्होंने मुझे एक और एस पकड़ा दिया दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एंड इन कॉरिजिबल चैटर बॉक्स उन्होंने फिर उसी टॉपिक को चेंज करके दिया इन कॉरिजिबल का मतलब है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड बैड क्वालिटी कहा कि मुझे इस टॉपिक पर लिखना है कि इन करेजिबल चैटर बॉक्स मतलब एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको कभी हम सुधार नहीं सकते कभी करेक्ट नहीं कर सकते आई हैंडेड इट टू इट आई हैंडेड इट इन एंड मैंने इसको ले लिया एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कम्प्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन और मिस्टर चैटिंग को फिर सॉरी मिस्टर केसिंग को इसमें फिर कोई uh, कोई शिकायत नहीं हुई हाउ एवर ज्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ एन फ्रेंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एस एन टाइटल क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस के चैटर बॉक्स और फिर उन्होंने तीसरी बार मुझे ऐसे लिखने के लिए दिया और टॉपिक तो वही था लेकिन थोड़ा थीम चेंज हो गया था क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स उन्होंने लिखा थी क्वैक 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 इस टॉपिक पर लिखना है कि जो मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स थी उसने क्वैक 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 कहा इस पर मुझे ऐसे लिखना था यानी वही टॉपिक काफ़ी तीन बार आ चुका था मैं काफ़ी बोर हो गई थी द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू और पूरी जो क्लास थी वो हंसने लगी मुझे भी बहुत हंसी आई लेकिन आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड मैं एक ही टॉपिक लेकर के बहुत ही थक गई थी और ये जो चैटर बॉक्स जो टॉपिक है वो मैं कुछ नया चाहती थी इन जेनविटी मतलब औरिजनैलिटी एंड कहा कि ये जो था ये जो टॉपिक जो बार बार मुझे बहुत थका रहा था इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स समथिंग औरिजिनल मुझे कुछ 
और चीज अच्छा चाहिए था कुछ ओरिजिनल चाहिए था माय फ्रेंड मतलब उन्हें एक ही एक ही तरह के टॉपिक को लिख करके वो काफ़ी बोर भी हो गई थी और उसके जो भी उसके जो पॉइंट्स थे वो ख़त्म हो गए थे उसके दिमाग से माई फ्रेंड सैनी हु वॉज अ गुड एट पोइट्री और जो उसने बताया कि उसकी जो फ्रेंड थी सैनी वो बहुत अच्छी पोइट्री लिखती थी ऑफर टू हेल्प मी राइट द एस ए फ्राम बिगनिंग टू एंड इन वर्स तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि मैं उस स्टोरी को पोइट्री फॉर्म में लिखूँ वर्स फॉर्म में लिखूँ और वो मुझे हेल्प करेगी एंड आई जम फॉर जो आई मैं खुशी से चीख पड़ी मिस्टर के सिंह वर्स ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट और मिस्टर के सिंह मेरे पे मजाक उड़ा रहे थे बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम और मैं प्रूव करना चाहती थी कि जोक उन्हीं के ऊपर पड़ेगा आई फिनिश माई पोएम आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल मैंने अपनी कविता पूरी की और बहुत ही शानदार था इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड ए फादर श्वान विथ थ्री बेबी डकलिंग ये मदर डक और उसके फादर श्वान के बारे में था जिसके तीन डकलिंग थे बेबी डकलिंग थे हु आर बीटेन टू डेथ बाई फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच जिसको उसके फादर ने काट काट के मार डाला क्योंकि वो बहुत बात करते थे लकीली मिस्टर के सिंह टूक द जोक द राइट वे और फिर मिस्टर के सिंह को पसंद आया ही रेड द पोएम इन द क्लास उन्होंने कविता पढ़ के सुनाई एडिंग इज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल और उन्होंने अपने भी कमेंट्स दिए दूसरे बच्चों को भी कहा ऐसे करने के लिए तुम्हें क्रिएटिव होना चाहिए सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक उसके बाद मुझे बात करने की छूट मिल गई एंड आई हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क उसके बाद से नहीं दिया गया ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर के सिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज और फिर लेकिन मिस्टर के सिंग हमेशा जोक करते रहते थे हमेशा हंसी मजाक करने की आदत उनकी नहीं गई तो ये है चैप्टर फोर मैंने कंप्लीट कर दिया है अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करें तब मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आगे का वीडियो डालता रहूँगा